ಸೊ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಟೂ ಇರೇಸ್ ಇಂದ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ತಿಂಡಿ ಸೇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗಿ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಗುಗೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬರುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಹೇಗೆ ಬರಬಹುದು ಕೆಲವರು ಬರ್ದೇನೆ ಇರಬಹುದು ಕೆಲವರು ಲೇಟ್ ಆಗಬಹುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಸೊ ಅದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದವರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಾಗರಬಾವಿ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಅನಂತ್ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಮನ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಜೆನೆಟಿಕ್ಕ ಹೇಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಲೋಬ್ಸು ಒಂದು ಇಸ್ತಮಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ಟಿ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲು ಬ್ರೈನಿಂದ ಒಂದು ಪಿಟ್ಯೂಟ್ರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಅದು ಬಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟಿ ತ್ರೀ ಟಿ ಫೋರ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಮಿಲಿಮೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದೊಂಥರ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನು ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗೆ ವೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಇಲ್ಲದೇ ಮತ್ತು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡ ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಒಂಥರ ಬಾಡಿನ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಧಾನವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸಸ್ ಆದರೆ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡು ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓನ್ಲಿ ಟೆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಟಿ ತ್ರೀ ಟಿ ಫೋರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮಲ್ಲಿ ಟಿ ತ್ರೀ ಟಿ ಫೋರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಕಡೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಜಾನ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ನಾನು ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಏಯ್ಟಿ ಟು ಫೈವ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ಸ್ 
ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟು ಯು ವಿ ರೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಯು ವಿ ರೇಸಿಂದ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜೇ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಸೆಲ್ಸು ಈ ಯು ವಿ ರೇಸಿಂದ ಭಾಳ ಬೇಗ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದರಿಂದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಬರ್ಬೋದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬರ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಆಹಾರ ಏನು ತೊಗೋತೀರಾ ಅಂತ ಸೊ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಏನೋ ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದೇನೇ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಈ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳು ಈ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಪಕ್ಕ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲವಣಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬೆಳೆದಿರಬಹುದು ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇದಲ್ವ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕೆಲವು ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ರೇಡಿಯೋ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದನೂ ಏನೇನು ಇದು ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿದ್ದೆ ಇರಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಡ್ಯೂಟೀಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಫುಡ್ಡು ನೀಟಾಗಿ ಇದಿರಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಗಳಿಂದನೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದನೂ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದಾ ಹೇಗೆ ಇದು ಮದುವೆಯಿಂದನೂ ಇದೆ ಈಗಲೂ ಇದೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಈಗ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಆದಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇನೇ ನವಡೇಸ್ ವಿ ಯೂಶಲಿ ಚೆಕ್ ಐರನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಶುಗರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಫೀಟಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಅದೇನು ಸಿಕ್ಸ್ ವೀಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಫರ್ದರ್ ಗ್ರೋತಲ್ಲೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬೇಬಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದು ಫೀಟಸ್ ಅದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಇನ್ನೂ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ತಾನೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಮಗುಗೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬರುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಾಯಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಮಗುಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೇ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ಲ ಅಬ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದರೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ದೂರ ಇರ್ಬೋದು ಹೌದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್